హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు మా మిస్ కిచెన్ ప్రేమతో వర్షాకాలం వచ్చేసింది వర్షాలు ఎక్కువగా పడట్లేదు కానీ కరెక్ట్గా పిల్లలు స్కూల్ నుండి ఇంటికి వచ్చే టైంకి మటుకి పడుతుంది కదా అయితే పిల్లలు స్కూల్ నుండి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు కాస్త తడిసి వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి వేడి వేడిగా సూప్ చేసి ఇచ్చామనుకోండి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా అందుకే ఈరోజు ఒక మంచి సూప్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను మరి ఆ సూప్ ఏంటి స్పినాచ్ అండ్ కార్న్ సూప్ చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఈజీ రెసిపీ కూడా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం మరి స్పినాచ్ అండ్ కార్న్ సూప్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం కొంచెం హాట్ వాటర్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి దాని మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని ఇందులో నీళ్లు పోసుకోవాలి ఫుల్ వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ నేను పాలకూర ఒక ఫుల్ కట్ట పాలకూర తీసుకొని దీంట్లో లావుగా ఉండే కాడలు మొత్తం కట్ చేసేసుకున్నాను చూడండి ఓన్లీ ఆకులు మటికే ఉన్నాయి వర్షాకాలంలో చాలా ఆకూరలు మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతాయి కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం కట్టెలు కట్టెలుగా తెచ్చుకుంటాం కదా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఆకుని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని మరీ కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో పురుగులు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాస్త జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క ఆకుని చక్కగా ఇలా ఫ్రెష్గా ఉన్న ఆకుల్ని పరిశీలించి రెండు వైపులా చూసి మీరు కట్ చేసుకోండి పాలకూరతో ఏ ఐటెం చేసినా కూడా ఫస్ట్ లైట్గా ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ పాలకూరని మధ్యలో ఒక్కసారి కట్ చేసుకుందాం ఇలా కట్ చేసుకున్న పాలకూరని స్ట్రైనర్ తీసి పక్కన పెట్టేసి ఈ వేనీళ్ళలో వేసుకుందాం సో పాలకూరని మనం హాట్ వాటర్లో వేసుకున్నాం కదా ఎక్కువసేపు బాయిల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ సాఫ్ట్గా అయితే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ బౌల్ని మనం షాపింగ్ బోర్డ్ పైన పెట్టుకొని మనం ఇందులో ఎక్కువ వాటర్ ఉన్నాయి కదా ఎక్స్ట్రా వాటర్ని తీసేద్దాం అందుకే అలా తీయడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి స్ట్రైనర్ పెట్టుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి న్యాచురల్గానే పాలకూరలో గుడ్డులో న్యాచురల్గానే సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్తో అయినా పాలకూరతో అయినా మనం ఏదైనా ఐటెం చేసేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు తక్కువగా వేసుకోవాలి పాలకూర వేసిన తర్వాత ఇలా లైట్గా బుడగలు వస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువసేపు బాయిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇందులో ఉన్న వాటర్ని మనం బయటకు తీసేయాలి పాలకూరని కుక్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మూత పెట్టకూడదు మూత పెడితే కనుక పాలకూరలో ఉన్న ఆ మంచి గ్రీన్ కలర్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం పాలకూరలో ఉన్న వాటర్ని తీసేసాం కదా కాసేపు దీన్ని ఇలా పక్కన పెడదాం ఎందుకంటే చాలా చాలా వేడిగా ఉంది ఈ లోపల మనం వెల్లుల్లిని ఆల్రెడీ నేను తొక్క తీసి పెట్టుకున్నాను ఇలా తొక్క తీసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిని మనం చాప్ చేసుకోవాలి వెల్లుల్లిని చాప్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్గా చేసిన దానికన్నా ఫస్ట్ ఇలా కొంచెం క్రష్ చేసి వెల్లుల్లిని చాప్ చేస్తే కనుక ఈజీగా కట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చాప్ చేసుకోవాలి ఇలా వెల్లుల్లిని మనం చాప్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో మనం లైట్గా బ్లాన్ చేసుకున్న పాలకూరని వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా కొంచెం వేడిగా ఉంది బట్ పర్వాలేదు మనం మిక్సీ చేసేసుకోవచ్చు వాటర్ ఏమీ వేయకుండా ఇలాగే డైరెక్ట్గా మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి నేను దీన్ని పేస్ట్ చేసుకొని వచ్చేస్తా పాలకూరని చక్కగా పేస్ట్ చేసుకొని వచ్చేసాను అయితే మనం దీన్ని బ్లాన్ చేసినప్పుడు మనం ఇందులో సాల్ట్ వేయలేదు కదా నేను పేస్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా సాల్ట్ వేయలేదు సూప్లో అన్ని కలిపి ఒకేసారి సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక బాండి పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కాస్తంత మనకి ఇప్పుడు వెన్న కావాలి కొంచెం వెన్న తీసుకొని ఇప్పుడు నేను వేస్తున్న వెన్న ఇంట్లో ఫ్రెష్గా నేను చేసుకుంది 
మార్కెట్ నుండి తెచ్చుకున్నా పర్వాలేదు ఇంట్లో చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది కదండి వెన్నని మనం ఇందులో వేసేసుకొని కొంచెం వేడి అయిన తర్వాత ఇందాక కట్ చేసుకున్నాం కదా సన్నగా కట్ చేసుకున్న గార్లిక్ని రెండు భాగాలు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే సూప్ పక్కన ఎప్పుడు కూడా గార్లిక్ బ్రెడ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అందుకే ఈరోజు మనం గార్లిక్ బ్రెడ్ కూడా చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ ఒక సగభాగం గార్లిక్ తీసుకొని ఈ వెన్నెలో వేసేద్దాం మీరు ఎంత సన్నగా తరగలుకుంటే అంత సన్నగా గార్లిక్ని తరుక్కోవాలి నేను సన్నగా ఆల్రెడీ తరుక్కున్న గార్లిక్ని బటర్లో వేసేసాను వెల్లుల్లి కొంచెం లైట్గా వేగిన తర్వాత ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని ఇందులో కాస్తన్ని మిరియాలు ఇలా లైట్గా క్రష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది లేకపోతే డైరెక్ట్గా వేస్తే కనుక ఆ ఫ్లేవర్ రాదు కొంచెం లైట్గా ఇలా క్రష్ చేసి వేసుకుంటే కనుక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ముఖ్యంగా మిరియాలు వర్షాకాలంలో చలికాలంలో చాలా అవసరం గొంతు పట్టేసినా కొంచెం గొంతులో గరగరగా ఉన్నా జలుబు చేసిన రొంప దగ్గు వచ్చినా కూడా మిరియాలు చక్కగా పనిచేస్తాయి అవి తగ్గడానికి ఇప్పుడు కొంచెం కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మిక్స్డ్ డ్రై హర్బ్స్ కాస్తంత మిక్స్డ్ డ్రై హర్బ్స్ ఇందులో వేద్దాం ఆహా మిక్స్డ్ డ్రై హర్బ్స్ మిరియాలు వెల్లుల్లి ఇవన్నీ కలిపి బటర్లో వేయించుతుంటే ఆహా ఎంత మంచి సువాసన వస్తుందండి ఈ మూడు బాగా వేగాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్రెష్ కార్న్ సో కార్న్ కూడా కొంచెం లైట్గా కచ్చాపచ్చాగా వేగాలి కార్న్ కూడా వేసాం కదా ఇప్పుడు సరిపడేంత ఉప్పు వేసుకోవాలి కార్న్ వేగిన తర్వాత లైట్గా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి ఇంతకుముందు కొంచెం డార్క్ ఎల్లో ఇష్లో ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు కొంచెం లైట్గా అయ్యాయి ఇలా వేగితే సరిపోతుంది ఇందులో మనం పాలు పోసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న పాలు చాలా చిక్కటి పాలు ఫస్ట్ ఈ పాలని ఇందులో పోసేసి మనం ఎన్ని పాలైతే తీసుకున్నామో అన్ని నీళ్లు ఇందులో వేసుకోవాలి కొంచెం అటు ఇటుగా అయినా కూడా పర్వాలేదు ఎందుకంటే సూప్ ఎప్పుడు కొంచెం పల్చగా ఉంటుంది కదా ఒకవేళ పది పల్చగా ఉంటే గనక కార్న్ ఫ్లవర్ వేస్తాం మనం ఎలాగో వేసేటప్పుడు కొంచెం తక్కువ కార్న్ ఫ్లవర్ వేసుకుంటే సూప్ కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తుంది సో కొంచెం పాలు మరిగిన తర్వాత మనం కార్న్ ఫ్లవర్ యాడ్ చేయాలి అయితే కార్న్ ఫ్లవర్ని ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా వేస్తే ఉండలు కట్టేస్తుంది కాబట్టి ఇందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని కలుపుకోవాలి కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి పాలు చక్కగా మరుగుతున్నాయి కదా ఇందులో మనం కలుపుకున్న కార్న్ ఫ్లవర్ వేసుకోవాలి అయితే మరీ చిక్కగా అవ్వకుండా కాస్తంత చూసుకొని వేసుకోవాలి కార్న్ ఫ్లవర్ వేసేటప్పుడు తొందరగా మంచిగా కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే ఉండలు కట్టేస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం థిక్నెస్ వచ్చింది కదా ఇందులో మనం చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర పేస్ట్ పాలకూరని బ్లాన్ చేయకుండా అలాగే వేసేసాం అనుకోండి అలాగే మిక్సీ చేస్తే కనుక పచ్చివాసన అంతా ఈ సూప్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ముందు బ్లాన్ చేసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి బాయిల్ అయితే కార్న్ అండ్ స్పినాచ్ సూప్ రెడీ అయిపోతుంది మరి ఇది కొంచెం బాయిల్ అయ్యే లోపల ఇక్కడ ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా గార్లిక్ని మనం గార్లిక్ బ్రెడ్ రెడీ చేసుకున్నాం ఇక్కడ పక్కన నేను వెన్న తీసి పెట్టుకున్నాను అయితే ఇది ఇంట్లో చేసిన వెన్న కాబట్టి ఇందులో ఆల్రెడీ సాల్ట్ మిక్స్ చేయలేదు సో ఇందులో కొంచెం ఉప్పు అలాగే తరిగి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి వేసేసి ఈ రెండింటిని చక్కగా కలుపుకోవాలి సో ఇవి రెండు కలుపుకుంటే ఇప్పుడు ఇది గార్లిక్ బటర్ అయిపోయింది దీన్ని మనం ఇందులో వెల్లుల్లి కలుపుకున్న బటర్ ఉంది కదా ఇందులో కాస్తంత సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీర కూడా వేస్తే చూడ్డానికి బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ గార్లిక్ బటర్ని మనం బ్రెడ్కి అప్లై చేసుకోవాలి
మనం పిల్లలకి ఇస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ బటర్ అయినా కూడా పర్వాలేదు మనం పెద్దవాళ్ళం తినేటప్పుడు కొంచెం తక్కువ బటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మరొక స్టవ్ ఆన్ చేసి దీని మీద పాన్ పెట్టుకొని చిన్న మంట పెట్టుకొని గార్లిక్ బ్రెడ్ని మనం టోస్ట్ చేస్తే క్రిస్పీగా అవుతుంది పెద్ద మంట పెట్టుకున్నాం అనుకోండి పైన మొత్తం మాడిపోయి లోపల మటికి మాయిశ్చర్ అలాగే ఉండి బ్రెడ్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అందుకే ఎప్పుడు కూడా గార్లిక్ బ్రెడ్ చేసేటప్పుడు మంట చిన్నగా పెట్టుకొని చాలాసేపు టోస్ట్ చేస్తే కనుక మంచి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా మంచి టేస్ట్తో సూపర్గా ఉంటుంది గార్లిక్ బ్రెడ్ అలాగే ఇక్కడ మన సూప్ కూడా చక్కగా మరిగిపోయింది ఇంకా కొంచెం బాయిల్ అయ్యి కొంచెం దగ్గరగా వస్తే బాగుంటుంది ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో ఇంకా మధ్య మధ్యలో కార్న్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా ఈ సూప్ తాగుతూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో కార్న్స్ తగులుతూ ఉంటే ఆహా అసలు ఎంత బాగుంటుందో డెఫినెట్గా ఇంట్లో ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు సూప్ చక్కగా ఉడికిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం అలాగే గార్లిక్ బ్రెడ్ కూడా రెండు వైపులా చక్కగా కాలిపోయింది క్రిస్పీగా రెడీ అయింది దీన్ని మనం నైఫ్తో కట్ చేసుకుందాం సూప్ బౌల్ తీసుకొని ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో కదా మనం బౌల్లో సూప్ వేసేసుకున్న తర్వాత పై నుండి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేస్తే చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది అలాగే తినడానికి కూడా యమ్మీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్పూన్ ఇలా పై నుండి క్రీమ్ వేసామనుకోండి ఎంత బాగుంటుంది చాలా బాగుంది కదా పై నుండి మనం చేసుకున్న గార్లిక్ బ్రెడ్ని ఇలా పెట్టేసామనుకోండి పిల్లలు స్కూల్ నుండి వచ్చిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇంకేం కావాలి మీకు కూడా చూస్తుంటే నోరు ఊరిపోతుంది కదా అరే తప్పకుండా రేపు పిల్లలకి చేసి పెట్టాలి ఫ్యామిలీతో అందరితో మనం కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి అనిపిస్తుంది కదా ఒకవేళ పొరపాటున కనుక మీరు ఈ రెసిపీ చూడడం మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే లాగాన్ అవ్వండి డబ్ల్యూ 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 యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి అదే ఫేస్బుక్ అయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో మళ్ళీ మళ్ళీ చూసేయండి మరి చూసారు కదండి ఈరోజు మనం చేసిన కార్న్ అండ్ స్పినాచ్ సూప్తో పాటు గార్లిక్ బ్రెడ్ మీరు కూడా పిల్లలకి తప్పకుండా చేసి పెట్టండి వాళ్ళతో పాటు ఫ్యామిలీ అంతా బాగా ఎంజాయ్ చేయండి మరొక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ రేపు మీ అందరి ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ స్వప్న మా మిస్ కిచెన్లో ఎంతో ప్రేమతో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్